നമസ്കാരം ഞാൻ ലക്ഷ്മി അരു എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് സ്പാനിഷ് ഓംലെറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഡിന്നറിനും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം നല്ല ഹെൽത്തിയാണ് ബാച്ചിലേഴ്സിനൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മതി അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം എന്നോട് ദീപു റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്പാനിഷ് ഓംലെറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി ഒന്ന് കാണിക്കണം എന്ന് അപ്പോൾ ദീപു ഇത് കാണണം എന്തായാലും എല്ലാവരും കാണണം കണ്ടിട്ട് എന്നോട് അഭിപ്രായം പറയണം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പം അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ നിങ്ങൾ പ്രെസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾ കാണണം എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എൻ്റെ പേജ് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് സ്പാനിഷ് ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മതി അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ പൊട്ടറ്റോ ചെറിയ സ്ലൈസസ് ആക്കി വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസ് പൊട്ടറ്റോ ഒരു വലിയ സവാള ചെറുതാക്കി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് വിധ രണ്ടും ഒന്ന് നല്ലോണം ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കണം എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് എഗ്ഗിൽ മിക്സ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ നാല് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഞാനൊരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പാൻ നന്നായി ചൂടാവുമ്പോൾ ഞാൻ നോർമൽ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് എടുക്കണത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യരുത് നോർമൽ ഓയിൽ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യണം നമ്മുടെ നാടൻ ഡിഷല്ല അപ്പം അതിനൊരു ടേസ്റ്റ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത്തിരി എണ്ണ കൂടുതൽ ഒഴിക്കണം അത് എന്നാലാണ് നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡും നന്നായി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് പൊട്ടറ്റോ ഉണയനും എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നന്നായി ചൂടാവട്ടെ എണ്ണ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മുട്ട ഞാൻ നാലെണ്ണ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു സവാളയും ഒരു പൊട്ടറ്റോ കൂടി കൂടുതൽ എടുക്കണം അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ മുട്ട കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് കൂടുതലായാലും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഇതൊന്ന് നന്നായി ഫ്രൈ ആവാനാണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഇത്തിരി ഓയിൽ കൂടുതൽ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും ഒരു ബ്രൗൺ ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് വന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ ഉണിയനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം അതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആവട്ടെ പെട്ടെന്ന് ആവും കാരണം നമ്മൾ ഓയിൽ കൂടുതൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല തിന്നായിട്ടാണ് പൊട്ടറ്റ സ്ലൈസ് ചെയ്തേക്കണത് അപ്പം പെട്ടെന്ന് കുക്കാവും ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പതുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഉണിയനും ഇടും അത്രയും കുക്കായാൽ മതി ഉണിയൻ എല്ലാ സൈഡും ഒന്ന് തിരിച്ചിടുക ഒന്ന് കളറൊക്കെ മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് മതി ഇനിയാണ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഉണിയനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് കിടന്ന് ഒന്ന് കുക്കാകുമ്പോഴേക്ക് നമുക്കത് എടുക്കാം അത്രയും ഒന്ന് കൂട്ടി വയ്ക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടറ്റോ മാത്രം അടിയിൽ കിടന്നിട്ട് കരിയും ഉണിയൻ കുക്കാവാൻ സമയമെടുക്കും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ആ ഉണിയനും പൊട്ടറ്റോം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ പ്ലേറ്റിലേക്ക് തന്നെ ഇത് കോരിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പം ആദ്യം ഒന്ന് ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ ഒരുപാട് ഫ്ലെയിം കൂട്ടരുത് അപ്പോൾ കരിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കരുത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് എണ്ണ അത് വലിക്കും ഇത് ഇതിൽ നിന്ന് കോരി ഫുള്ള് എടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് എഗ്ഗിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് അത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എഗ്ഗ് നമുക്കൊന്ന് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുക ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആഡ് ചെയ്യണത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ നന്നായി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പൊട്ടറ്റോം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഈ എഗ് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് തിക്കാവും ആ പൊട്ടറ്റോൻ്റെയും മുണിയൻ്റെയൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് നല്ലോണം പിടി ഇറങ്ങും ആ പൊട്ടറ്റോനും എഗ് ഒക്
ഞാൻ ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇത്തിരി കുഴിയുള്ളത് നോക്കി വെച്ച് കൊടുത്തു അപ്പം നമ്മൾ എഗ് ഒഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഇത്തിരി തിക്കായിട്ടിരിക്കും ഒരുപാട് വലുതായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര തിൻ ലെയറായി പോകും എഗ് നാലെണ്ണയൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ഇത്തിരി കുഞ്ഞി കുഴിയുള്ളത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് പിസയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യണ പോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ ഉണിയനും പൊട്ടറ്റോ ഫ്രൈ ചെയ്ത ഓയിൽ തന്നെ എടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറെ എടുത്തോളൂ ഇതാകുമ്പോൾ ആ ഉണിയൻ്റെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും അപ്പം അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കൂട്ടി വെക്കുക ഇതൊന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ചൂടാവരുത് അപ്പം നമ്മൾ എഗ് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു സൈഡ് കുക്ക് ആകുമ്പോഴേക്കും അടിവശം കരിഞ്ഞു പോകും ഒന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ മിക്സ് ഇത്തിരി തിക്കായിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നിട്ട് അപ്പം അത് മതി അപ്പം അത് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ഒഴിക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് മീഡിയം അല്ല എന്നാൽ ലോയിലും ആ ഒരു ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ഇതിൽ ഇടുക എന്നിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അടി കരിഞ്ഞു പോകും നമ്മൾ തിരിച്ചിടുമ്പോഴേക്കും ഇത് അടച്ചു വെക്കേണ്ട കുക്കാവട്ടെ ഒരു സൈഡ് കുക്കായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് തിരിച്ചിടണം അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് കുക്കായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് തിരിച്ചിടാം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഇത് സ്പാറ്റുലയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ തിരിച്ചിടുമ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോവും അപ്പം അതിന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുക അപ്പം ഒരു സൈഡ് കുക്ക് ആവാത്തോണ്ട് ഒലിച്ചിങ്ങനെ വരും എഗ്ഗ് എന്നിട്ട് നമുക്കിത് തിരിച്ചിടാം തിരിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം അതിലേക്ക് തന്നെ ഒഴിച്ച് വയ്ക്കാം അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കറിയാം നോക്കുമ്പോൾ അറിയണുണ്ട് ഇതൊന്നും ഇവിടെ എഗ്ഗ് കുക്കായിട്ടില്ല അപ്പം ആ എഗ്ഗ് ആദ്യം നമുക്ക് ഒഴിക്കാവുന്ന അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഇതിങ്ങനെ പതുക്കൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ആ സൈഡും കൂടെ ഇതുപോലെ കുക്കാവും ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ വേണം ഒരുപാട് കരിഞ്ഞു പോവരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷെയ്ഡ് മാറണം രണ്ട് സൈഡും എന്നിട്ട് നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കണേ പിന്നെ ആ സൈഡും ഒന്ന് കുക്കാവട്ടെ അപ്പം എല്ലാം ഓക്കെ ആയിക്കോളും നമ്മളിപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത എഗ്ഗും ഒക്കെ കുക്കായിക്കോളും അപ്പം ആ സൈഡും കുക്കായിട്ടുണ്ട് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഇത്തിരി തിക്കായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്തിരി ചെറിയ പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചോളൂന്ന് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് കഴിക്കാം ഇപ്പം ഇത്തിരി ചൂടോടെ കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ സോസ് കൂട്ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാവും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇത്രയും കൂടി എഗ് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് നല്ല തിക്കായിട്ട് വരും ഞാൻ ആ നാല് എഗ്ഗാണ് എടുത്തത് അപ്പം എനിക്ക് ഇത്രയും തിക്കായിട്ടാണ് കിട്ടിയത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നല്ല ഹെൽത്തിയാണ് അപ്പം മക്കൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം പിസ്സയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റണ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് ഡിന്നറിനും നല്ലതാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് എന്നോട് അഭിപ്രായം പറയണം കമൻസിൽ നിങ്ങളിത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഫോട്ടോ എനിക്ക് അയച്ചു തരണം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എൻ്റെ പേജ് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം